tillbaka med ett nytt skärmupptag och jag ska visa er hur vi jobbar inne i uh, Adobe Bridge. Alltså i Camera Raw från Adobe Bridge. Det är så ju att jag högerklickat på bilderna här. I förra episoden högerklickade jag och så öppnade jag bilderna i Camera Raw. Uh, och nu ska vi jobba vidare med de bilderna här. Det första jag ska göra är att rotera alla bilderna för det är inte nödvändigt att redigera bilderna när det är sånt. Och det gör vi att ta select all. Och så trycker vi bara på rotate. Och då vill alla bilderna roteras så slipper du göra det en för en. När jag nu har valt, hvis jag väljer select all, så är det mycket jag kan göra som påverkar alla bilderna. Hvis alla bilderna hade varit satt tatt med samma exponering eller kamerainställningar så kunde det varit en fin måte å justert litt opp alle bildene. Hvis du ser nå, så justerer jeg litt opp på exposure. Så gjør den det på alle bildene. Men denne funksjonen kan også være litt uheldig, fordi alle bildene er litt forskjellig eksponert. Så jeg kan ta select all igjen, og så kan jeg dra den tilbake. Så kan jeg vise dere hvordan det blir motsatt. Det er kanskje ikke det vi heller vil nå. Vi går tillbaka till 0. Eh och för att ta bort så är det bara tryck på ett av bilderna så får det tillbaka. När du nu har ett bild du har lust att jobba lite med så pröva för det första och tänka lite hur dan kan jag kroppa bilden. Eh hur dan ska bildutsnittet vara för att det blir bäst möjligt. Som du ser här uppe i vänster hörna så är det en del ting som är eh lite oheldig. Det är nog svart där och så är det lite mycket tomrum. Och det första jag pratar brukar ofta är lite såna crop tone för att finna ut vilket utsnitt vill jag ha. Och här när vi ska lägga ett nytt bildutsnitt så kommer vi till någon utmaningar för det var ska vi kutta? Här ser jag har kuttat armen hennes, det är inte alltid lika heldig. Borde kanske haft med lite mer av den där. Samtidigt är den med lite mycket hode. Jag tänker mig haft lite mer luft mot bildretningen det är alltid väldigt fint. Vi ser kapper att näs kan det också bli lite dumt här. Det kan bli lite trångt, vi ser inte har så mycket luft i mellan. Vi prövar. Kanske lite bättre. Så går jag till nästa bild, bara checkar att det är grejt. Här vill jag kanske pröva att få till ett lite tätare uttryck i porträttet. Kanske detta blir lite bättre. Litt usikker på om vi bør gå litt lenger ned. Sånn, da er jeg ganske fornøyd med det. Så går jeg inn på denne. Skal vi se hvordan dette bildet er. Ja, forresten, jeg velger å ikke bruke det likevel. Jeg tror jeg bare tar bort hele stjernen. Jeg ser at den her er veldig forstyrrende, hva nå det ene er. Jeg velger å gå på neste bilde. Hvor de ser litt alvorlig ut, men de er jo litt søte og litt sånn hengivende på hverandre da. Men jeg synes det var litt mye luft over. Så jeg velger å prøve meg på noe sånt. Det hender ofte at jeg endrer på kroppen underveis. Eller utsnittet da, som det heter underveis i bildet. Dette er det bildet jeg liker best av det minste, men ellers det ser jo litt sånn opptrett ut fortsatt. Kanskje prøve å få armen til å ramme inn. Så det blir en sånn innramming i bildet. Kanskje jeg foretrekker å ha med hele appen. Ja, det tror jeg. Jeg synes det blir finere. Så her har vi fire bilder jeg skal gjøre jobbet. Innledningsvis hvordan jeg har jobbet med eksponeringen på alle, at du kan gjøre det. Hvis du nå holder command-knappen inne, så kan du... Så vi kan egentlig bare velge select all. Og så kan vi da på en måte se litt på hvitbalansen. Her kan jeg nå få den til å komme bli lik på alle. Det er fargetemperaturen i bildet. Her ser du at det blir litt sånn gul, gul, eller varmt da, varmere. Jeg pleier ofte å ha den på as shot, men noen ganger så kan det variere litt her. Du kan også hvitbalansere når vi skal komme tilbake til senere, men ta den på auto eller as shot nå til å begynne med. Og da trenger man egentlig ikke å røre så mye på disse her, heller sånn som de er nå. 
Men kanske jag kunde tänka mig att öka kontrasten lite i alla bilderna. Visst jag önskar det i alla bilderna så går jag bara in och ökar kontrasten. Då vill ni göra det i alla bilderna. man kan också gå in och så öka highlights, alltså bara det lyser på tinne bilden. Då vill du se att det får fokus så stort utslag här. Inte så mycket skygger heller. Jag kan gå in de mörka partierna, skygge partierna och så ta det lite ner. Eller jag kan ta bara det som är er helt vitt, alltså allt som är er något vitt i bilden vill bli ända vittare. Så jag trycker den upp och det som är er sort så då trycker den ned så vill det sorte bli ända sortare. Så det är på något sätt det och ge kontraster det också. du kan också sätta den bara på auto. Så blir den på auto. Som du ser då blir bilderna här väldigt lysa. Jag ser kanske inte det blir så fint. Så hvis du trycker tillbaka till default så hoppar alla inställningar tillbaka. en funktion som är er lite fin men som är er väldigt fort att överdriva är er clarity. Den kan ge lite sån smält i bilden, men den kan också bli väldigt överdrivet så att bilden som när man gör det här får kanske lite sån unnaturlig look. Det kan vara jättestilla någon gånger, men det är er väldigt många som brukar det allt för mycket och trycker den helt upp. Men lite lite mer smäll i bilden blir fint. Uh, saturation är er färgmättningen. Det har jag lärt lite om färger då. Så jag önskar att det ska bilden mitt ska vara lite mer färger så kan jag trycka upp på saturation. Det är er så när jag ser många överdriv lite så var försiktig. Håll dig bara så att du får det lite mer färger i. Så är er det fint. När du har satt upp färgerna så kan du gå på vibrance som handlar om mättningen i delar av färgerna. Du ser att när jag trycker den upp så blir blå färgen här väldigt mycket mer blå. Jag ska visa lite senare hur du kan gå in på enkelt färger i en senare anledning. Akkurat nu var lite försiktig med den och som du kan dra den lite upp så får det lite mer smäll. Så om vi sen då önskar, låt oss säga si att jag har valt detta bara på ett bild så önskar jag och att det ska hjälpa alla bilderna ett på. Då kan jag ta select och så kan jag ta synchronize. Och så kan jag välja här olika ting. Jag vill den ska synkronisera på alla bilderna. Så jag tar everything. Så hoppar all dessa på. Check check white balance blir det bara den. Uh, og här är er det också självklart väldigt många andra ting där det kan uh, gå in på för att få till en uh, mer helhetlig uttryck på alla bilderna. Och det är er nog jag tror vi kan jobba lite mer med tvärt och få ett mer helhetlig uttryck när vi tar bilder. Vi ser nog för den här gången bara tar everything så vill nog gå in och ändra sig det här. Och i mättningen Och och clarity gör den till samma amount på alla eller samma mängd. Så kan man då gå in då. Så kan man för exempel ändra lite på på exposure på de bilderna man tränger göra på och så vidare. Och så kan du eh så vi går lite vidare in i camera raw på nästa. Så jag ska bara ta en liten stopp så inte det blir för långt. det nästa vi ska göra är er att jag ska visa dig lite mer vad dessa funktioner är och någon av dessa är er uppe. Så vi ska gå ett steg vidare in i redigeringen nu för att till slut ska visa dig hur man exporterar bilderna i riktigt format.